নমস্কার বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন গত এপিসোডে আমি আপনাদেরকে কালনা একশো আট শিব মন্দির দেখিয়েছিলাম আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কালনা রাজবাড়ি এবং কালনা রাজবাড়ি স্থিত বেশ কিছু প্রাচীন মন্দির কালনা পূর্ব বর্ধমান জেলার একটি প্রাচীন শহর হাওড়া কাটোয়া লাইনে একটি রেল স্টেশন হাওড়া থেকে কালনার দূরত্ব প্রায় তিরাশি কিলোমিটার এবং আপনারা এখানে আসলে রেল স্টেশন থেকে রিক্সা বা অটো টোটো নিয়ে এই রাজবাড়িতে পৌঁছাতে পারেন চলুন বন্ধুরা দেখি ঘুরে ঘুরে কালনা রাজবাড়ি এবং রাজবাড়ি স্থিত প্রাচীন মন্দিরগুলো কালনা রাজবাড়ি কমপ্লেক্সে রয়েছে অত্যাশ্চর্য স্থাপত্যের বেশ কয়েকটি নজরকারা মন্দির প্রতাপেশ্বর মন্দির রাসমঞ্চ পঞ্চরত্ন মন্দির লালজি মন্দির বিজয় বিদ্যানাথ মন্দির এবং কৃষ্ণ চামুদ্রাজি মন্দির নবকৈলাস মন্দির অর্থাৎ একশো আট শিব মন্দিরের ঠিক বিপরীত দিকে এই রাজবাড়িটি অবস্থিত একশো বছরের বেশি সময় আগে নির্মিত মন্দির এবং অন্যান্য জটিল স্থাপত্যের নকশা নিয়ে গঠিত এই মন্দিরগুলি ভিওয়ার্স এখন আমরা যে মন্দিরটি দেখছি এই মন্দিরটির নাম লালজি মন্দির এটি রাজবাড়ি কম্পাউন্ডের মধ্যে অবস্থিত একটি উঁচু প্রাচীরের কমপ্লেক্স দ্বারা বেষ্টিত এটি কমপ্লেক্সের প্রাচীনতম মন্দির যা মহারাজা জগতরামের স্ত্রী ব্রজ কিশোরী দেবী তৈরি করেছিলেন লালজি মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের একটি সুদৃশ্য মূর্তি রয়েছে এই মন্দিরে পঁচিশটি চূড়া রয়েছে লালজি মন্দিরের সামনে একটি চার চালা মণ্ডপ দাঁড়িয়ে আছে এবং মন্দিরে আসা উপাসকদের জন্য এটি একটি মিলন ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে এই লালজি মন্দিরের কম্পাউন্ডের মধ্যেই গিরি গোবর্ধন মন্দিরও রয়েছে যা অনেকটা পাহাড়ের মতন দেখতে ভিওয়ার্স আমরা যখন এখানে এসেছিলাম তখন মন্দিরে পূজা অর্চনার কাজ চলছিল তাই আপনারা ঘন্টার ধ্বনি এবং কাসরের আওয়াজ পাচ্ছিলেন এই মন্দিরটি চারদিকে পোড়ামাটির অলঙ্করণে অলঙ্কৃত আছে সীতা এবং রামচন্দ্র চৈতন্য মহাপ্রভু এবং বৈষ্ণবদের দেবদেবীর মূর্তি এবং প্রধান মহাকাব্যের দৃশ্যগুলির বিশেষ প্রদর্শন এছাড়াও মন্দির গাত্রে আছে রাম ও রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য কৃষ্ণলীলার দৃশ্য সেই সাথে দৈনন্দিন জীবনের চিত্রগুলিকে উপস্থাপন করে সূক্ষ্মভাবে খোদাইকৃত চিত্র টেরাকোটা প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 
নিশ্চিদ্র বিশদ বিবরণে প্রমাণ করে যে সেই সময় শিল্পীরা কতটা প্রতিভাবান ছিলেন ভিউয়ার্স আপনারা এখন যে মঞ্চটি দেখছেন এটি কালনা রাজবাড়ির রাসমঞ্চ কালনা রাজবাড়ির রাসমঞ্চটির একটি গম্বুজ চূড়া রয়েছে এবং আরও দুটি বিশেষ অংশ রয়েছে বাইরের অংশে চব্বিশটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার রয়েছে এবং ভিতরের অংশে চারটি প্রবেশদ্বার রয়েছে শুভ রাস উৎসবে সাধারণ মানুষ এখানে লালচি ও মদন গোপালজির গল্প বর্ণনা করেন ভিউয়ার্স এখন আপনারা দেখছেন পঞ্চরত্ন মন্দির পঞ্চরত্ন মন্দিরটি পাঁচটি চূড়া বিশিষ্ট একটি মন্দির নয় বরং পাঁচটি আটচালার সংমিশ্রণে বিভিন্ন আকারের মন্দির পাঁচটি মন্দির আটচালার আকারে নির্মিত প্রতিটি আকৃতি অন্যটির থেকে আলাদা ভিউয়ার্স রাসমঞ্চের বাঁ দিকে যে মন্দিরটি দেখছেন সেটি প্রতাপেশ্বর মন্দির প্রতাপেশ্বর মন্দির রাজবাড়ি কমপ্লেক্সে আগত অতিথিদের স্বাগত জানায় যা প্রধান প্রবেশদ্বারের বাঁ দিকে অবস্থিত রাজবাড়ি কমপ্লেক্সের মন্দিরগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে ছোট কিন্তু সবচেয়ে বিস্তৃত 
এই মন্দিরটি আঠেরোশো উনপঞ্চাশ সালে সম্পন্ন হয়েছিল এবং একটি উঁচু প্ল্যাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি রেখ দেউল স্থাপত্যে নির্মিত একটি বক্র রেখার শিখর এবং একক খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার সহ গড়ে উঠেছে ভিউয়ার্স আমি এভাবেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামগঞ্জে ঘুরে বেড়াই এবং গ্রামগঞ্জে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সেখানকার প্রাচীন স্থাপত্য মন্দির সেগুলোর ইতিহাস তুলে ধরি যদি আমার কন্টেন্টগুলো আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমাকে উৎসাহিত করবেন ধন্যবাদ বন্ধুরা দেখতে থাকুন কালনা রাজবাড়ি কমপ্লেক্স ভিউয়ার্স এখন আমরা প্রবেশ করেছি কৃষ্ণচন্দ্রজি মন্দির কমপ্লেক্সে
ভিউয়ার্স এখন যে মন্দিরটি দেখছেন এই মন্দিরটি কৃষ্ণচন্দ্রজি মন্দির এই সুন্দর মন্দিরটি সতেরোশো একান্ন থেকে সতেরোশো পঞ্চান্ন সালের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল এই মন্দিরটি চারিদিকে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার রয়েছে ভিউয়ার্স আজকের মতন বিদায় জানাচ্ছি আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে অন্য দিন অন্য কোথাও এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ নমস্কার